ஸ்ட்ரெத் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸில் ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் பார்க்கலாம் ஸ்டெப்டு பார் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே இப்போது இந்த போர்ஷனை தனியாக எடுத்து கண்டுபிடிக்கணும் இந்த போர்ஷனை தனியாக எடுத்து கண்டுபிடிக்கணும் இந்த போர்ஷனை தனியாக எடுத்து கண்டுபிடிக்கணும் உள்ளே கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஏரியா ஒன் ஏரியா டூ ஏரியா த்ரீ ஓகே ஏரியா ஒன் எவ்வளவு அறநூறு ஏரியா டூ எவ்வளவு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ஏரியா த்ரீ எவ்வளவு ஆயிரத்தி இரநூறு இது லென்த்து எல்லாமே மில்லி மீட்டரில் இருக்கான்னு கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கணும் இப்போது இரநூத்தி பத்து கிலோன்னு இருக்கா கிலோ என்ன பண்ணிக்கலாம் டென்த்து போர் த்ரீ நினைக்கலாம் நியூட்டன் பர் மில்லி மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே இப்போ ஏபிங்கிற செக்ஷனை எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடு உள்ளதையும் ரைட்டு சைடு உள்ளதையும் ஆட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் எல்லா லோடும் கொடுத்துருக்காங்களாம் பார்க்கணும் ஏ கொடுத்துருக்காங்க எது கொடுத்துருக்காங்க இது கொடுத்துருக்காங்க இது கொடுக்கல பி மட்டும் என்ன பண்ணலாம் கொடுக்கல அப்போ சம் ஆஃப் லெஃப்ட் சைடு சீக்வல் டு சம் ஆஃப் லெஃப்ட் சைட்னால் ஐம்பது ப்ளஸ் ஐநூறு சீக்வல் டு பி ப்ளஸ் எனது இரநூறு அதை போட்டிங்கன்னா அந்த பி ஏருக்கு அன்னொன் ஆயிரம் கிடச்சோம் ஓகே இப்போ ஏபி பார்ட்டில் ஏபி பார்ட்டில் லெஃப்ட் சைடு என்ன இருக்குது ஐம்பது மட்டும் இருக்குது ஓகே இது ரைட் சைடு இது எனக்கு எவ்வளோன்னு தெரியும் பி முந்நூற்றி ஐம்பதுன்னு தெரியும் ஓகே இது முந்நூற்றி ஐம்பது இது உள்ளே பார்க்க வருது இது வெளியில் பார்க்க போகுதுன்னா ப்ளஸ்ஸு வெளியில் பார்க்க போகுதுன்னா ப்ளஸ்ஸு உள்ளே பார்க்க வருதுன்னா எனது மைனஸு ஓகே இது வெளியில் பார்க்க போகுது அப்போ ப்ளஸ் முந்நூற்றி ஐம்பது அடுத்து எனது ப்ளஸ் இரநூறு ப்ளஸ் முந்நூறு மைனஸ் ஐநூறு ப்ளஸ் எனது இரநூறு இதை சால்வ் பண்ணால் ஐம்பது வரப்போது கிலோ இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணியாச்சு டென்த்து இப்போ ஒரு த்ரீ போட்டாச்சு ஓகே இப்போ அதே மாதிரி பிசி கண்டுபிடிக்கிறேன் பிசி கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த சைடு என்ன இருக்குது ஐம்பது வெளியில் இருக்குது ஓகே இந்த சைடு முந்நூற்றம்பது என்ன இருக்குது உள்ளே பார்க்க போகுது அப்போ மைனஸ் முந்நூற்றி ஐம்பது அப்போ இதை ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணால் மைனஸ் முந்நூறு அதே மாதிரி சி பகுதியில் எடுக்கிறேன் சி பகுதியில் ஐநூறு இங்கே பார்க்க போகுது முந்நூறு அங்கே சரி இரநூறு அங்கே பார்க்க போகுது ஐநூறு சியை வந்து உள்ளே தள்ளுது ஓகே அப்போ மைனஸ் ஐநூறு இரநூறு வந்து என்னது வெளியில் பார்க்க தான் போகுது ஓகே இரநூறு என்னது வெளியில் பார்க்க போகுது அப்போ ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் முந்நூறு கிலோ இருக்கிறதுனால எனது டென்டுது போர் த்ரீ அடுத்து சிடி இந்த பகுதியை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் இந்த பகுதியில் எடுத்துன்னா என்னது இது வெளியில் பார்க்க போகுது அப்போ ப்ளஸ் ஐநூறு ஓகே அடுத்து இது உள்ளே பார்க்க இதை பார்க்க வருது ஓகே உள்ளே பார்க்க வருதுன்னா எனது மைனஸ் பி மைனஸ் பியோட வேல்யூ என்னது முந்நூற்றி ஐம்பது ஓகே இது வெளியில் பார்க்க தான் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் ஐம்பது இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு வேல்யூ வருது இரநூறு இந்த சைடு சிடியில் ஒரே ஒரு ரைட் சைடு தான் இருக்குது அப்போ இரநூறு அது டக்குனு என்ன பண்ணிடலாம் போட்டுடலாம் அதாவது லெஃப்ட் சைடு ஃபோர்ஸும் ரைட்டு சைடு ஃபோர்ஸும் ஈக்குவலாக வருதாங்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கணும் ஒரே ஃபார்முலா டெல்டா சீக்வல் டு பிஎல் பை எனது ஏஇ ஓகே ஏபி பார்ட்டுக்கு ஏபிசி பார்ட்டுக்கு சிடி பார்ட்டுக்கு லென்த் எல்லா இதுலேயும் காமன் தான் பிரச்சனை இல்லை சரி லென்த்து காமன் ஏ இது யங் ஸ்மார்ட்லஸ் எல்லாத்துக்கும் காமன் தான் டூ டென் இங்கேயும் டூ டென் இங்கேயும் டூ டென் ஓகே இது பி இது எல் இது ஏ இது இ ஓகே இது ஏபிக்குள்ளது அதே மாதிரி இது பி எல் ஏ இ ஓகே இது பிசிக்குள்ளது இது சிடி உள்ளது இது சால்வ் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஓகே அடுத்து சின்ன சின்ன சம்ஸ் வந்து பார்த்துடலாம் இப்போ டேப்பர் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு ஃபார்ம் என்னது டெல்டா எல் எஸ் இக்வல் டு பி எல் பை எனது ஏஇ ஓகே பி எல் டேப்பருக்கு ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பை டி ஒன்று டி டூ ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கும் ஓகே நம்ம இதை ஸ்கொயர் பண்ணி நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா அந்த இதை என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் ரூட் என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் இ அப்படியே வந்துடும் இந்த நாலு எங்கள் பேரும் மேலே போயிடும் இப்போ ஃபோர் பி எல் பை டி ஒன் டி டூ இ பை டி ஒன் டி டூ இ ஓகே அந்த ஜஸ்ட் இந்த ஃபார்முலா சப்ஜி மட்டும் பண்ணுறோம் மில்லாமல் மில்லி மீட்டரில் தான் இருக்கும் பிரச்சனை இல்லை இதுக்கு 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 வேல்யூஸை மட்டும் என்ன பண்ணுறான் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் பை இ டி ஒன் டி டூ இப்போ நியூட்டன் பேர் மில்லி மீட்டர் ஸ்கொயரில் கிடைக்கும் ஓகே அடுத்து ரெண்டாவது சம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் பிளேட்டில் டேப்பேர் இருக்க மாதிரி ஓகே டேப்பரோட திக்னஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏ அப்படிங்கிறது இருக்குது பிங்கிறது இருக்குது ஓகே அந்த ஏ பி ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது என்ன பிளேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் பிளேட் உடனே என்ன பண்ணணும் சேஞ்ச் இல்லை லாங்கேஷன் லென்த்துக்குள்ளே ஃபார்மில் எழுதுகிறோம் பிங்கிறது லோடு எல்லுங்கிறது லென்த்து இங்கிறது எங்ஸ் மாடலஸ்ஸு டிங்கிறது திக்னஸ்ஸு ஏங்கிறது எல்என் இது கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம்ஸு ஏங்கிறது பிங்கிறது ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா சப்ஜி பண்ணுறேன் ஓகே மில்லி மீட்டரில் கிடைக்கும் ஏன்னா எல்லாமே இதில் தான் இருக்குது மில்லி மீட்டரில் தான் இருக்குது அடுத்து காம்பவுண்ட் பார் காம்பவுண்ட் பார்னால் ரெண்டு வித்தியாசமான மெட்டீரியல்ஸை சேர்த
லோடு அப்ளை பண்ணுறாங்க டோட்டல் லோடு என்னது ஐம்பது கிலோ நியூட்டன் ஐம்பது கிலோனால் ஐம்பது இன்ட்டு பத்து பவர் மூணு அப்போ ஐம்பதாயிரம் பி அலுமினியம் அலுமினியம் லோடு ப்ளஸ் என்னது இந்த லோடு இஸ் ஈக்குவல் டு ஐம்பதாயிரம் டெல்டா எல் நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டுமே சேம் தான் பிஏ பிஏ அப்படிங்கிறது அலுமினியம் பி எல் பை எனது ஏஇ ஏஏ போட்டோன்னா எனது அலுமினியத்துக்கு எடுத்துக்கிறேன் லென்த் வந்துட்டு ரெண்டுத்துக்கும் சேம் தான் ஏன்னா ரெண்டுமே ஒரே லென்த்தில் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இப்போ லென்த் பிரச்சனை இல்லை பிஏ ஏஇ பிஎஸ் ஏஇ ஓகே இதுலேருந்து நம் பிஏ தேவை அப்படின்னா இதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாமா ஏரியா ஆஃப் கொடுத்துருக்காங்க யங் ஸ்மார்ட் லெஸ் ஆஃப் அலுமினியம் கொடுத்தாங்க யங் ஸ்மார்ட் லெஸ் ஆஃப் ஸ்டீலு ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீலு பிஎஸ் தெரியாது பிஎஸ் ஈக்குவல் டு பிஎஸ்ன்னு தெரிஞ்சது நமக்கு ஒரு ஃபா விஷயம் தெரியும் இ அலுமினியம் லோட் ஆஃப் அலுமினியம் லோட் ஆஃப் ஸ்டீலோட வேல்யூ வந்து ஐம்பதாயிரம்னு தெரியுமா பிஏ ப்ளஸ் பிஎஸ் பிஏக்கு பதில் என்ன போட்டுக்கலாம் அந்த வேல்யூ போட்டுக்கலாமா ப்ளஸ் பிஎஸ் இதில் இருந்து என்ன கிடச்சிடலாம் பிஎஸ் கண்டுபிடிச்சலாம் பிஎஸ் கண்டுபிடிச்சு இதில் தூக்கி போட்டால் எனக்கு என்ன கிடச்சிடும் பிஏ கிடச்சிடும் புரியுதா இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஃபார்மா என்னது லோடு பை ஏரியா அலுமினியத்தோட லோடு பை அதோட ஏரியா நியூட்டன் பை மேமெண்ட் ஸ்டீலு கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்டீலோட லோடு பை ஏரியா ஓகே இதை சால்வ் பண்ணி சேஞ்ச் இன் எலாங்கேஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஏதாவது ஒன்றில் தூக்கி போட்டாலே போதும் ஏன்னா இதோட எலாங்கேஷன் இல்லை எங்களுக்கு சேம் தான் இவங்க அலுமினியத்தில் போட்டிருக்காங்க நீங்கள் ஸ்டீலில் போட்டு செக் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலும் இதே தான் என்ன பண்ண போது வரப்போகுது லோட் ஆஃப் லென்த் ஆஃப் ஏரியா ஆஃப் எங்ஸ் மாடலஸ் ஆஃப் ஓகே வேல்யூஸும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த வேல்யூஸ் வருதான்னு பாருங்கள் அடுத்து வந்து எக்ஸ்டர்னல் டயமீட்டர் இன்டர்னல் டயமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே பிராஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சியல் லோடு ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஏரியா ஆஃப் எ ஸ்டீல் ஹாலோ ஷார்ட் டியூப் எக்ஸ்டர்னல் டயமீட்டர் இன்டர்னல் டயமீட்டர் அப்படின்னாலே இது என்னது ஹாலோ இப்போ ஹாலோவுக்கு நம்ம ஏரியா என்ன பண்ணி வச்சு கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க பிராஸ் டியூபே வந்து வச்சுருக்காங்க அப்போ பிராஸ் டியூப்புக்கும் தனியாக என்ன பண்ணணும் ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இன்டர்னல் டயமீட்டர் எக்ஸ்டர்னல் டயமீட்டர் லோடு சென்டிமீட்டர் டு மீட்டர் அப்படின்னா பத்தாவில் பெருக்கணும் பத்து மில்லிமீட்டர் அப்போ முப்பது சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா முந்நூறு யங் ஸ்மார்ட் லெஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே டோட்டல் லோடு ஆக்டிங் ஆன் ஸ்டீலுக்கு எவ்வளவு பிராஸுக்கு எவ்வளவு டெல்டா எல் எஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா எல் லென்த் ரெண்டுத்துக்கும் சேம் தான் ஏன்னா சேம் இதில் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணி வந்து வச்சுருக்காங்க அதனால் அது பிரச்சனை இல்லை இது ஸ்டீலுக்குரிய எக்ஸ்டர்னல் டயமீட்டர் இன்டர்னல் டயமீட்டர் பிராஸுக்குரிய எக்ஸ்டர்னல் டயமீட்டர் இன்டர்னல் டயமீட்டர் எல்லாத்தையும் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே பி எல் எல் வந்து சேம் தான் இதுக்கும் முந்நூறு தான் இதுக்கும் என்னது தான் முந்நூறு தான் ஏரியா யங் ஸ்மார்ட் லெஸ் அடுத்து ஏரியா யங் ஸ்மார்ட் லெஸ் பிபி எல்பி இப்போ ஒரு ஈக்குவேஷன் வருது எனக்கு ஈக்குவேஷன் எவ்வளோ லோடு அப்ளை பண்ணுறாங்க பிஎஸ் ஈக்குவல் டு பிஎஸ் ப்ளஸ் பிபி ஓகே இருபதாயிரம் லோடு அப்ளை பண்ணாங்க லோடு எவ்வளவு கொஷனில் இருபதாயிரம் கொடுத்துருந்தாங்களா அப்போ பிஎஸ்க்கு பேர் என்ன கொடுக்கலாம் மூணு புள்ளி எழுபது பிபி பிபி இதுலேருந்து என்ன பண்ணிடலாம் பிபி கண்டுபிடிச்சலாமா அந்த பிபி கண்டுபிடிச்சது இந்த இடத்துல தூக்கி போட்டால் என்ன கிடச்சிடும் பிஎஸ் கிடச்சிடுமா அப்போ ரெண்டு தீங்க கண்டுபிடிச்சாச்சு லாங்குவேஷனாக என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபார்முலா சப்ஜி பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறேன் டெல்டா எல்எஸ் ஈக்குவல் டு பிஎல் பை எனது ஏஇ அதை ஸ்டீலுக்கும் கண்டுபிடிக்கலாம் பிராஸுக்கும் கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த சம் நான் காட்டுறேன் பார்த்துக்கோங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க இது ஹாலோ காப்பர் டியூபு அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுறாங்க பிரேஸ் பண்ணி சப்ஜெக்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே ஹலோ கேப்பர் டியூபுக்கு ஒரு ஹாலோ மைல்டு ஸ்டீல் காப்பர் வந்து என்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்குள்ளே காப்பர் டியூபில் ஸ்டீல் உள்ளக்க இருக்குது காப்பர் இப்படி இருக்குது வெளியில் இருக்குது ஓகே அப்போ ஹாலோங்கிறது காப்பர் ஸ்டீல் உள்ளக்க இருக்குது காப்பர் என்னது வெளியில் இருக்குது ஓகே ஏரியா ஆஃப் காப்பர் டியூப் மட்டும் தான் என்னது ஹாலோங்கிற மாதிரி அர்த்தம் வரும் டயமீட்டர் எவ்வளவு இது எவ்வளவு ஆனால் உள்ளே இருக்கிற ஸ்டீலுக்கு என்ன பண்ண வேண்டாம் ஹாலோ மாதிரி கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் ஏன்னா ஸ்டீல் உள்ளக்க தான் இருக்குது ஓகே டயமீட்டர் எல்லாமே மில்லிமீட்டரில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் ஃபிஃப்டி டென் தி பவர் த்ரீ ஜிகா பேஸ்கல் அப்படின்னால டென் தி பவர் நயனு நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஸ்கொயராக மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயராக மாத்திரை அப்படின்னா கீழே வந்து டென் தி பவர் ஆறு மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு எழுதிங்க மேலே ஒம்பது கீழே ஆறு இருக்குது கழிச்சா என்னது பத்து பவர் மூணு இங்கே ஒரு ரெண்டு சிரோ இருக்குது இது ஒரு பத்து பவர் மூணு அப்போ ஆட் பண்ணால் டென் தி பவர் ஃபைவ் அதே மாதிரி இருக்கும் மீட்டர் ஸ்கொயராக மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயராக மாற்றணா பை என்னது பத்து பவர் ஆறு இப்போ மேலே ஒம்பது இருக்குது கீழே ஆறு கழிஞ்சா பத்து பவர்
ஏரியா என்னது மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்குது நியூட்டன் பேர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படி சம்ஸ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு சேமான மாடலில் தான் இருக்குது ஒரு டெம்பரேச்சர் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் பார்த்துடலாம் ஒரு மெட்டீரியலை நான் ஹீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதோடய லென்த்தில் சேஞ்சு ஏற்படும் ஓகே இப்போ அதே ரெண்டு சைடு நான் ஃபிக்ஸு பண்ணி அதை ஹீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் லென்த்து தடுக்கப்படுது ஓகே ஆனால் ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் என்ன பண்ணுது அதில் ஏற்படும் அதை என்ன பண்ணுது கீழே கீழே தீயை வச்சு என்ன பண்ணுறேன் ஹீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்படும் ஓகே அது கூடலாம் இல்லைனா என்ன பண்ணலாம் குறையலாம் ஓகே அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு கண்டுபிடிக்கிறது எதனால் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர்னால் வருது அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கு ஒரு ரெண்டு மேஜரான முக்கியமான ஃபார்முலா இருக்குது தெர்மல் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் லென்த்துமே எனது ஒரிஜினல் லென்த்து இது கம்ப்ரஸிவ் கம்ப்ரஸிவ்னால் லென்த் என்ன போகுது குறைய போகுது அப்போ தெர்மல் ஸ்ட்ரெயின் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்காங்க அடுத்து எங்க ஸ்மாலஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ் பேஸ் ஸ்ட்ரெயின் அதுக்கு ஃபார்முலா எனது சிக்மா சிக்வல்ட்டு அல்ஃபா டிஇ அல்ஃபா அப்படிங்கிறது டெம்பரேச்சர் குவாஃபிஷியன்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இதில் வரும் ஓகே இப்போ லோடு சீக்வல்ட்டு ஸ்ட்ரெஸ் இன் டூ ஏரிய ஏரியா தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் என்னது அது இன்டு ஏரியானால ஏ போட்டிருக்கோம் இப்போ தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் இன்டு தெர்மல் ஸ்ட்ரெயின் இன்டு இ ஓகே இது வந்து எக்ஸ்பென்ஷன் நடக்கு அப்படின்னா எவ்வளோ லென்த் ஆகிருக்கு சேஞ்ச் இன் லென்த் பை எனது ஒரிஜினல் லென்த் எவ்வளோ லென்த் இப்போ பத்து மீட்டர் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிருக்கு எந்த லென்த்துலேருந்து அஞ்சு மீட்டர்லேருந்து பத்து மீட்டர் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிருக்குனா பத்து மைனஸ் எனது அஞ்சாக தான் மேலே கவரும் ஓகே இப்போ ஒரு சம் அல்ஃபா கொடுத்துருக்காங்க இ கொடுத்துருக்காங்க ராடை என்ன பண்ணுறாங்க ஹீட் பண்ணுறாங்க டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் கூடுது எழுபத்தஞ்சி டிகிரி செஞ்சியஸ் எல் எக்ஸ்பேன்ஷன் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயின் இது எனது எக்ஸ்பென்ஷன் இல்லை எனது ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெயினுக்கு ஃபார்மா என்னது அல்ஃபா டிஎல் அல்ஃபாவோட வேல்யூ டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸோட வேல்யூ லென்த்தோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஒயில் எக்ஸ்பென்ஷன் இஸ் ப்ரிவென்டட் தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோ ஆக்ட் ஆகும் அல்ஃபா டிஇ ஓகே இது வந்து டெல் ஸ்ட்ரெயின் இது எனது ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஓகே இப்போ எக்ஸ்பென்ஷன் தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோ ஆகுது கண்டுபிடிச்சோம் இது பேசிக்கான சம்பவம் அடுத்து ராடு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க பத்து மீட்டர் லென்த்து மீட்டர்லேருந்து மில்லிமீட்டர் ஒன் மீட்டர் சீக்வல்ட்டு பத்து பவர் மூணு மில்லிமீட்டர் ஓகே டயமீட்ரு எயிட் கிலோ மீட்டர் அப்படின்னால தௌசண்ட் போட்டிங்கன்னா எம் எட்டாயிரம் டெம்பரேச்சர் ஒன்று எங்ஸ் மாடலஸ் அல்ஃபா ரெசிடியூவல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு கேட்டிருக்காங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு நமக்கு ஃபார்ம் ஆனது லோடு பை யூனிட் ஏரியா லோடு யூனிட் ஏரியா ஓகே லோடு எவ்வளோ தெரியும் யூனிட் ஏரியான்னு தெரியும் ஓகே இது இப்போ தேர் வில் பி இன்க்ரீஸ் இன் லென்த்து என்ன பண்ணுறாங்க லென்த்து கூடுறது அதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ லென்த்து கூடாமல் இருக்குன்னா ரெண்டு என்ன பண்ணணும் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ கம்ப்ரஷன் உள்ளக்க நடக்கும் ஏன்னா ரெண்டு இட ரெண்டு லென்த்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் அப்படின்னா உள்ளக்க என்ன நடக்கும் உள்ளக்க ஒரு கம்ப்ரஷன் நடக்கும் அப்போ தெர்மல் ஆர் கம்ப்ரஷேஷன் ஆல்ஃபா டிஇ ஓகே ஆல்ஃபா டிஇ ஓகே அப்போ எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கோ அதுதான் எனது ரெசிடியூல் ஸ்ட்ரெஸ் அது உள்ளே தங்கியிருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ் இதை மெட்டீரியலை இன்க்ரீஸ் ஆன் லென்த் ஆகாமல் தடுக்கிறதுக்கு இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதுதான் எனது அப்போ சிக்மா ஒன்று சிக்மா டூ மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் ஒருத்தர் ஸ்டீல் ராட் இருக்குது அதோடய லென்த்து கொடுத்துருக்காங்க மீட்டராக மில்லி மீட்டராக மாற்றிருக்காங்க இன்ட்டு தௌசண்ட் டயாமீட்டர் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளவு நாற்பத்தஞ்சு கொய் எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்ஷன் அல்ஃபா இ ஓகே இப்போ வந்து எண்ட் வந்து கூடலை இது வந்து சேஞ்ச் இன் லென்த்து நடக்கலை டெல்டா எல் நடக்கவில்லை இது டெல்டா எல் நடக்க எவ்வளோ கூடுது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கூடுது கூடலை அப்படின்னா டேரெக்டாக அந்த ஃபார்முலா போட்டுடலாம் அல்ஃபா டிஇ இப்போ ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்டட் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் லோடு ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது ப்ரெஷர் சீக்வல் டு ஸ்ட்ரெஸ் சீக்வல் டு லோடு பை ஏரியா லோடு பை ஏரியா எனக்கு வந்து லோடு தேவைனா ஸ்ட்ரெஸ் இன் டூ என்னது ஏரியா இப்போ வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் எவ்வளோ நடக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நடக்கும் அப்போ நான் அந்த ஃபார்முலாக்கு நான் போவேன் மைனஸ் டெல்டாவை என்ன பண்ணுவேன் கழிப்பேன் மைனஸ் டெல்டாவோட வேல்யூ எனது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அல்ஃபா டி எல் அல்ஃபா டி எல் பை எனது லென்த்து இது கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஸ்டெப்டு பார் கண்டிஷனு பிராஸ் ஸ்டீல் என்ன பண்ணியிருக்கேன் வச்சுருக்கேன் ரெண்டு சைடு ஃபிக்ஸடு அப்போ லென்த்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணப்பட்டுகிறது ஓகே இது எங்ஸ் மாடலஸ் இது கொடுத்துருக்காங்க டெம்பரேச்சர் கொஃபிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஏரியா லென்த்து ஸ்டீலுக்கோட லென்த்து ஸ்டீலோட ஏரியா டெம்பரேச்சர் பிராஸோட எங்ஸ் மாடலஸ்ஸு ஸ்டீலோட எங்ஸ் மாடலஸ் என்ன டேட்டா கொடு
டூ இன்ட்டு சிக்மா பி ஓகே அப்போ சேஞ்ச் இன் எலாங்கேஷன் எல்லாத்தையும் ஆட் தான் பண்ண போனால் எனக்கு இது ஆல்ரெடி தெரியும் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்னு இது போட்டாச்சு லென்த் ஆஃப் பிராஸ் இதுக்கு போட்டாச்சு ஓகே அப்போ இந்த இடத்துல சிக்மா எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ சிக்மாவை ரிப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இந்த டெரிவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணி நான் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் டூ சிக்மா பின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்னா அதை சால்வ் பண்ணி சிக்மா பி என்ன சிக்மா எஸ் என்ன போட்டாச்சு பிராஸுக்குரிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இதுக்குரிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸு கிடச்சிடும் இது மூணு நாலு மூணு மெட்டீரியல்ஸை வச்சு ஆட் செஞ்சுருக்கேங்க ஸ்டெப்டு பார் சம் தான் ஸ்டீலு காப்பர் அலுமினியம் அதுக்கான ஏரியா கொடுத்துட்டாங்க லென்த்து கொடுத்துட்டாங்க எங் ஸ்மாலில் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க அது டெம்பரேச்சர் கோஃபிஷன் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க அது எல்லாத்தையும் டேட்டா மாதிரி எடுத்து எழுதியிருப்பாங்க எல்லாம் மில்லிமீட்டரில் இருக்கான்னு பார்த்துப்பாங்க ஓகே என்ன கேட்டிருக்காங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸு கேட்டிருக்காங்க ஸ்ட்ரெஸ் இன் காப்பர் ஸ்ட்ரெஸ் இன் அலுமினியம் ஃபஸ்ட்டு எலாங்கேஷன் எல்லாத்துக்கும் டெல்டா கண்டுபிடிங்க அல்ஃபா டி எல் அது எஸ்ன்னா ஸ்டீலுக்கு தனியாக காப்பருக்கு தனியாக அலுமினியத்துக்கு தனியாக மூணு எலாங்கேஷனையும் கூட்டுங்க அடுத்து லோடு எக்ஸட்டட் எல்லா லோடும் ஈக்குவல் தான் அப்போ ஃபஸ்ட்டு இது சீக்குவல் டு இது கண்டுபிடிச்சி ஒரு ரிலேஷன் வந்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து இது சீக்குவல் டு இது கண்டுபிடிச்சி ஒரு ரிலேஷன் வந்து வச்சுக்கோங்க ஓகே சிக்மா எஸ் சீக்குவல் டு டூ சி ஏரியா போட்டிருக்கோம் ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீலு அடுத்து ஏரியா ஆஃப் அலுமினியம் ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீலு இப்போ சிக்மா எஸ் சீக்குவல் டு ஒன்று இதுக்கு இதுக்கு இது ரெண்டு ரிலேஷன் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அடுத்து அப்படியே எலங்கேஷன் ஃபார்முலா சிக்மா எஸ் சிக்மா சி பதில் என்ன போட்டுக்கலாம் சிக்மா எஸ் சிக்வல் டு டூ சிக்மா சி இங்கே தான் கண்டுபிடிச்சேன் சிக்மா எஸ் சிக்வல் டு ஃபோர் சிக்மா ஏ இதை கண்டுபிடிச்சோம்ல இது ஒன்று இது ஒன்று இது அப்படியே அந்த இடத்துல பிளேஸ் மட்டும் பண்ண போகிறேன் சிக்மா சி தேவைனா இது கீழே கொண்டு வந்தால் சிக்மா எஸ் பேனது டூ சிக்மா ஏக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் சிக்மா எஸ் பேனது ஃபோர் இது எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடச்சிடும் சிக்மா எஸ் கிடச்சிடும் சிக்மா எஸ் கிடச்சிட்டால தான் போதும் இதில் தூக்கி போட்டால் எனக்கு சிக்மா சி கிடச்சிட போகுது இதில் தூக்கி விட்டால் சிக்மா ஏ கிடச்சிருக்கு அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் இண்டியூஸ்ட் இன் சிங்கிள் ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டுக்கு எவ்வளோன்னு சொல்லி நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகே அடுத்த வீடியோலாம் மீதியை பார்க்கலாம்